warum 3% für Sicherheit und Verteidigung, Entwicklungshilfe und äh, diplomatische Kosten, humanitäre Hilfe und so weiter. Warum diese 3% Lösung statt 2% für Verteidigung und Sicherheit? Wir haben in Deutschland relativ viele Leute, die mit den Verteidigungsausgaben im engeren Sinne äh, sich nicht so recht anfreunden können. Aber ich glaube, unsere Bevölkerung hat längst verstanden, dass das Ziel 0,7 Prozent des Bruttoinhaltsprodukts für Entwicklungshilfe auszugeben ein sinnvolles Ziel ist, das die Bundesrepublik Deutschland seit vielen Jahren anstrebt. Und wenn ich diese 2 Prozent, zu denen wir uns verpflichtet haben, äh, im Bereich der Sicherheit und der Verteidigung im Rahmen der NATO, wenn ich zu denen die 0,7 Prozent addiere, die wir uns selbst verpflichtet haben, für Entwicklungshilfe auszugeben. Und wenn ich dann noch 0,3 Prozent hinzuzähle für solche Dinge wie humanitäre Hilfe in Krisengebieten, für äh, diplomatische Hilfe, für äh, Ausgaben der internationalen Diplomatie, dann wird ein Schuh draus. Bei diesem Gedanken des 3 prozent ziels geht es natürlich überhaupt nicht darum, äh, irgendwie in die Ressortverantwortlichkeit der einzelnen Ressorts, also hier das Verteidigungsministerium, dort das Entwicklungsministerium und äh, schließlich das Auswärtige Amt einzugreifen. Nein, es geht nur darum, in der Begründung für diese doch erheblichen Ausgaben für entwicklungspolitische Ziele, für äh, die Strahlkraft Deutschlands in der Welt und die Durchsetzung unserer außenpolitischen Ziele, für humanitäre Hilfe und für Verteidigung, auch in der Öffentlichkeit als etwas darzustellen, das nicht nur auf militärische Sicherheit äh, sich konzentriert, sondern auf die breite Strahlkraft, die Deutschland in der Welt braucht. Das ist die Idee. Und ich freue mich, dass nicht nur früher Bundespräsident Gauck, sondern auch alle möglichen politischen Kräfte, einschließlich, wie ich gesehen habe, das äh, Programm der FDP, äh, diese, diesen Gedanken aufgenommen haben. Ich hoffe, er findet weitere Unterstützung.